வணக்கம் இன்னைக்கு எப்படி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்க நான் ஒரு நூற்றி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த சிக்கனை சதுர சதுர துண்டுகளாக சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த இறைச்சியோட ஒரு மேசை கரண்டி சோளமாக சேர்க்கிறேன் அதோட அரை மேசை கரண்டி கனி மிளகாய் தூள் அரை மேசை கரண்டி மல்லித்தூள் அரை மேசை கரண்டி இஞ்சி தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இஞ்சி தூளுக்கு பதிலாக இஞ்சியை அரைச்சிட்டும் இதோட சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கையால் கலந்து வச்சுட்டு ஒரு அரை மணித்தியாலம் நல்லா ஊற விடுவோம் அரை மணித்தியாலம் ஊறட்டும் இப்போ அரிசியை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கொள்ளலாம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸை செய்கிறதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸில் ஒன்றே ஹால் கப் எடுத்து இதில் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி விட்டு இது நான் அவிச்சு எடுக்க போகிறேன் இந்த அரிசி வந்து நல்லா குளிகிற மாதிரி அவிஞ்சிடக்கூடாது பார்த்து இறக்கி வடித்து எடுத்துரோணும் இந்த அரிசியோடையும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொள்ளுவோம் இப்போ அரை மணித்தியாலம் ஆகிட்டுது இனி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்து அதில் ஒரு மூன்று நாலு மேசை கரண்டி தேங்காண்ணை விட்டு கொள்ளுவோம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு பிறகு ஊற வச்ச இந்த இறைச்சியை இதோட சேர்த்து கொள்ளுவோம் இதோட சேர்த்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் வாட்டி எடுத்து கொள்ளுவோம் இந்த இறைச்சி வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா அவிஞ்சு வார மாதிரி அவிஞ்சு வரும் வரைக்கும் இதை நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இதே கரண்டியால் அமர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது அவிஞ்சிட்டு தான் இல்லையாண்டு அவிஞ்ச உடனே நீங்கள் இதை இறக்கி கொள்ளலாம் இப்போ அதே பாத்திரத்தில் நான் இதோட பீன்ஸ் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதோட வெட்டி வச்சுக்கிற இந்த கரட்டையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் தான் கலந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விட்டுட்டு இதோட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொள்ளுவோம் கேரட்டும் பீன்ஸும் அரை பதத்துக்கு அவிஞ்ச பிறகு இதோட ஒரு முட்டைய நல்லா அடிச்சுட்டு சேர்த்து கொள்ளுவோம் உணவகங்கள்ல சாப்பிடக்கூடிய ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சரியான எண்ணெயா இருக்கும் நாங்கள் வீட்டில் செய்யக்குள்ள எண்ணெய வந்து குறைச்சு அளவா செய்யலாம் இந்த முட்டையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு பிறகு இப்ப எண்ணெயில வாட்டி வச்சிருக்க கோழி இறைச்சிய வந்து இதோட சேர்த்து கொள்ளுவோம் உணவகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாஸிங் மெதட் வந்து வச்சிருப்பினம் அப்படியே அந்த எண்ணெயிலேயே வழக்கி வழக்கி வரும் தூக்கி எரிஞ்சு எரிஞ்சு அந்த சட்டியில அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பினம் இப்ப இதோட ஒரு கால் தேக்கரண்டி மிளகு தூள் சேர்த்து கொள்ளுவோம் இந்த இறைச்சி கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருந்தா எண்ணெய மேலால தெளிச்சு விடலாம் நான் இங்க தேங்காண்ணை பாவிக்கிறேன் ஆனா உங்கள்ட்ட ஒலிவ் எண்ணெய் இருந்தா நீங்க அதுல கொஞ்சமா தெளிச்சு விடலாம் இப்ப அவிச்சு வடிச்செடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த பாசுமதி ரைஸ இதோட சேர்த்து கொள்ளுவோம் இப்ப இந்த சோறை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டா கிட்டத்தட்ட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து தயாராகிட்டுது ஆனால் இதுக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது இதை முடிக்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட சோயா சாஸ் இருந்தால் ஒரு மேசை கரண்டியோ அல்லது ரெண்டு மேசை கரண்டியோ இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டா இது ஒரு சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை இறக்கும் போது வெங்காயத்தால் சேர்த்து இறக்கினீங்கன்னா இன்னும் சுவையாக இருக்கும் இங்கே வெங்காயத்தால் அதாவது ஸ்ப்ரிங் அனியன் இப்ப இதையும் லேசா கலந்து விட்டுட்டு இதை நல்ல சூடாவே பரிமாறி கொள்ளலாம் இங்க சூப்பரான சுவையான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராகிட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அதோட எங்களுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன